大家好，我是超子。为什么自己在家里面炒肉总是又硬又柴，而且有时候还会粘锅？那是因为您的方法没有做对。今天教大家三种处理肉片的方法，视频有点长，希望大家都能耐心看完。看完以后，保证您有所收获。首先是第一种，也是最简单的一种生炒肉片。这种方法适用于有肥有瘦的肉片，比如说前腿肉、后腿肉、五花肉，不适合用于里脊肉。切好的肉片前期不需要任何特殊处理，炒肉之前先把锅彻底烧热，烧热以后加入油，热锅冷油下入肉片，只要锅够热就不会粘锅。开大火快速扒拉开，衡量这种肉如何炒好，教大家一个技巧：刚开始下锅炒，下面的油是浑浊的，也就是有水分存在。我们的目的是把肉片的油炒出来，把水分炒干，继续开大火炒制。炒至肉片收缩，油变清亮以后就可以了。喜欢吃焦点的朋友可以多炒一会儿。炒好的油可以盛出一些，这些油可以继续使用，倒入油罐中就可以了。放入准备好的小料，烹入料酒，少许酱油上下底色。炒好的肉片可以搭配各种蔬菜二次炒制。生炒的特点吃的就是酥香。接下来我们介绍第二种方法马味儿。这也是老川菜中常用的一种手法，适用于前腿肉、后腿肉、里脊肉。切好的肉片放少许盐、胡椒粉、少许酱油、一点料酒，再准备少许湿淀粉，也就是干的玉米淀粉，加入两杯的清水。码好味儿的肉抓拌均匀，放入做好的淀粉水，切记不要用土豆淀粉，土豆淀粉容易粘连。再次抓拌均匀，最后放点植物油就处理好了。起锅，先把锅彻底烧热，放入油，炒这种肉，锅热油热才不会脱浆。油温五六成热以后，放入准备好的肉片。如果是冷油下锅的话，肉片会脱浆，油会变浑浊，而且炒制的时候容易粘锅、粘勺子。放进去以后，快速的扒拉开，把肉片炒至变色就可以了。肉片炒熟以后，可以把多余的油撇出一些。再放入准备好的小料，小料炒香以后，放入料酒，少许酱油调一下底色，然后可以搭配其他的各种辅料进行二次炒制，用这种方法处理的肉片炒出来鲜嫩不柴。接下来介绍第三种，也是饭店最常用的一种肉片上浆。这种方法适用于纯瘦肉，切好的肉片放少许葱姜水，用手抓拌至发粘，使肉片吸收水分。再放入适量的盐、胡椒粉，少许蛋清，一般500克肉放一个蛋清。再次用我干净的小手杂物均匀，放入少许玉米淀粉锁住水分。这种方法同样最好不要用土豆淀粉，否则容易粘连。适用于各种需要上浆的食材，比如说鸡丁、鱼片、牛肉等等。最后封少许植物油，可以减少食材粘连，还可以防止肉片风干。起锅，先把锅彻底烧热，烧至冒烟以后加入油。这三种方法，无论是哪一种，前提必须先把锅烧热，才不会粘锅。这种方法油温不要太高，三次长热， 1 0 0度左右就可以了。下入浆好的肉片，用筷子快速的扒拉开，把肉片滑至变色，大概30秒钟就成熟了。滑好油的肉片捞出控油，可以搭配各种食材进行二次炒制。肉片非常的鲜嫩，这三种方法希望能换您的一键三连，点赞、关注、转发，让更多的朋友看到，这才是你们想要的干货。在这里真诚的感谢大家点赞支持，再忙再累，记得按时吃饭，下期视频见，拜拜。